Yo, c'est quoi cette chaleur les gars Je vais mourir. Oh. Je n'ai pas les cheveux gras. J'ai les cheveux huileux. J'ai pu laisser poser un masque parce que je dois les nettoyer tout à l'heure. Aujourd'hui, je suis trop contente de vous retrouver pour tester la fameuse collection, la nouvelle collection Coca-Cola et Morphe. C'est la seconde collection qu'ils font. Si je me trompe pas, j'avais déjà reçu et testé dans une vidéo la toute première. Je crois que c'était l'année dernière. Ou peut-être en début d'année, j'ai plus du tout la notion du temps, mais je crois que c'était plus l'année dernière. Ouais, c'était carrément l'année dernière. Bref, j'avais adoré la première collection et là, il y en a une seconde qui est sortie. Je vais vous la présenter, mais c'est vrai qu'on m'a demandé sur euh, Insta pour pourquoi en fait une collaboration avec Coca-Cola C'est vrai que c'est pas très compréhensif, mais je vais vous lire ce qu'ils ont écrit sur la description et ça va peut-être plus vous parler. En fait, je vais pas vous le lire parce que c'est un petit peu long, mais en gros, Coca-Cola en 1971, ils avaient fait une publicité apparemment où ils mettaient en scène des jeunes sur une colline en Italie où euh, tout le monde apprenait voilà, au, à, au monde à chanter euh, en parfaite harmonie. Et du coup, c'est une collection qui se veut un petit peu plus nostalgique, voilà, qui, un, ils le définissent comme un regard sur le passé et un aperçu dans la venir, en gros ça représente l'esprit voilà chaleureux, convivial, rempli d'espoir, d'où euh, la collaboration avec euh, Coca-Cola. Donc la collection se compose d'une palette avec 18 phares à l'intérieur, elle est quand même divisée en deux harmonies, donc c'est mélangé il hein. y a des mats, il y a des irisés, etc il y a même un duochrome si je dis pas de bêtises on voit bien que la palette est divisée en deux harmonies d'un côté il y a les couleurs un peu foncées de l'autre côté il y a des couleurs un peu plus pétantes, d'ailleurs de ce côté là il y a que des mats, ah non il y en a deux irisés et de l'autre côté il y a quasi que des irisés. Il y a également un lip de 4 brillants à lèvres donc 4 lip gloss, c'est des brillants à lèvres mais qui sont assez euh, épais et colorés, swatché ça donne ça donc vous voyez que c'est quand même vachement pigmenté hein. c'est intense, vous pouvez clairement le porter tout seul, ça pose aucun problème, ça se verra on a également une trousse avec un kit de pinceaux yeux à l'intérieur, elle est pinceaux Coca-Cola ça c'est les pinceaux de l'année dernière ils sont géniaux, mais vraiment je les utilise tout le temps, ils sont trop trop bien, on dirait les, morph les pinceaux Morphe sont géniaux, donc il y a de quoi estomper il y a de quoi faire le ras de cils, faire des aplats il y a de quoi faire les sourcils c'est pas mal du tout, et pour finir il y a également un mascara, donc c'est un mascara volontaire Volumateur, il conseille d'essuyer l'excès de matière avec un mouchoir pour éviter de le laisser euh, s'accumuler dans, dans le réceptacle et de vraiment faire des mouvements de va et vient et pas des mouvements euh, forcément en zigzag. Maintenant que je vous ai présenté la collection, c'est parti, on commence avec le teint parce que je sais que vous adorez ça. Merci d'ailleurs à tous ceux qui ont répondu euh, à ma dernière question dans ma dernière vidéo. Je vais commencer par humidifier mon teint avec le d Set de Anastasia Beverly Hills. Vous pouvez me demander pourquoi je fais ça. C'est juste pour me rafraîchir deux minutes. Oh. Alors aujourd'hui je vais pas mettre de base parce que j'en ai pas besoin mais par contre je vais tester les nouveautés Glowish comme je vous ai dit dans ma dernière vidéo. Donc j'ai trois teintes, j'ai la Light Medium, la Medium et la Medium Tam, Tan. pardon. Je vais direct me diriger vers la Medium et je pense que ça a l'air d'être une bonne couleur. Alors je vais prendre un pinceau euh, plat, c'est le Léonard en teinte en numéro 103. Et hop, oh non, bon. hop on va faire ça et je vais mélanger. C'est trop foncé du coup. Voyons voir la light medium du coup parce que la medium tan euh, c'est la numéro 5 là que j'ai mis. Bon si ça va, si si. Donc du coup ma teinte c'est la teinte medium. Ouais, clairement la teinte medium. En tout cas c'est sûr que c'est joli, ça fait un très joli glow. Est-ce qu'on a de la courance On va le voir tout de suite. Petit bouton de règle. Pas ouf la courance, hein. vraiment pas ouf. Ouais, je sais pas, j'ai pas j'ai pas l'impression que ça me fasse un, un joli grain de peau. J'ai plus l'impression que ça marque plutôt qu'autre chose. Après, ça fait vraiment un teint euh, très glowy, quoi. Hein. Je devrais peut-être essayer de l'appliquer au Beauty Blender. Les gars, vous avez déjà vu un Beauty Blender aussi gros <rire> Je suis morte C'est un Beauty Blender normal, un Beauty Blender... Oh, mon dieu C'est un Beauty Blender euh, Make-up Revolution il est énorme, bon c'est pas mal mais j'ai l'impression de me donner des coups. Écoutez, je sais absolument pas quoi en penser. Je sais pas si j'aime ou si j'aime pas. Je crois que j'aime pas, mais je suis pas sûre. En tout cas, il y a zéro couvrance. Hein. Vous voyez mon petit bouton là, mes petits boutons là, il n'y a pas vraiment de couvrance. Je vais mettre mon anti cerne Too Faced que j'ai en teinte light beige. Voilà, je vais en mettre ici. En général, je fais pas ça, mais vu que là... J'ai un peu fucked up euh, le truc avec euh, bah, la couleur de, du produit pour le teint. Je suis obligée d'essayer d'un peu rattraper. Honnêtement, je trouve pas ce Beauty Blender super pratique. À moins que tu aies un visage qui fasse 42 cm. C'est vraiment très très gros quoi. Peut-être euh, si euh, on l'utilise en tant que houppette et encore. Ah mais c'est peut-être un truc pour le corps. 
Mais je crois que c'est ça les gars, hein. ça doit être pour le corps Parce que j'avais reçu des produits pour le corps avec Ensuite au niveau des bronzer j'ai envie de changer Je vais prendre la nouveauté, enfin je sais pas si c'est une nouveauté Mais j'ai reçu ça, je l'ai jamais testé, c'est de Hit Cosmetics C'est un bronzer, blush et highlighter si j'arrive à l'ouvrir Donc on a la partie bronzer, blush et highlighter et c'est la teinte Bon bah écoutez non il n'y a pas de teinte Donc c'est une poudre bronzante mat anti-âge hein. Voyons voir ce que ça vaut Ouh c'est quand même pigmenté hein. C'est peut-être un peu euh, rose même, je sais bizarre mais euh, enfin, je, je, je comprends ce que je veux dire quand je dis rose c'est plus un sous-ton froid sablé je verrai peut-être pas forcément à la caméra tu j'ai l'impression que ça fait des petites marques je sais pas du coup si c'est faut que j'arrête de tester faut que je teste en fait une chose à la fois parce que là du coup je sais pas si c'est le bronzer que j'aime moyen ou si c'est vraiment à cause du fond de teint que je sais pas je suis pas euh pas transcendant quoi. Je vais prendre la seule et l'unique poudre qui ne me déçoit jamais et qui est la Charlotte Tilbury que j'ai en teinte light et que je mets avec ce pinceau tout le temps d'ailleurs, le numéro 173 qui est génial. Vous voyez je prélève juste ça, je l'applique sur mon dessous d'œil. déjà euh, ça me floute, elle est tellement fine cette poudre, vraiment elle a, un, elle a cet effet airbrush flawless sur moi, comme son nom l'indique. Vous voyez, elle l'harmonise, homogénise vraiment tout. Je suis pas hyper fan du packaging parce qu'il est un petit peu mat et c'est... Regardez, ça a déjà pris tout, toutes les traces de doigts et tout. J'ai horreur de ça. Je vais prendre le petit blush hein, qui est dans la même palette. Très rose, hein. C'est joli, mais c'est très rose. J'ai attaché mes cheveux, j'en peux plus de la chaleur. Dit-elle alors que ses cheveux sont font moins 12 cm. Mais vous rigolez, mais mes cheveux ont déjà poussé. Hein. Ils ont déjà pris... Bah, vous pouvez le voir là. J'ai un cheveu blanc, je sais pas si vous allez pou pouvoir le voir. Ça a poussé de tout ça. Vous voyez, c'est comme ça que je vois que mes cheveux poussent par rapport à la longueur des cheveux blancs. Je les ai coupés il y a un mois. Et ça fait déjà tout ça. Faut que je refasse ma couleur. Et ma couleur, je la fais vraiment coracine. Dites-moi si vous voulez une vidéo d'ailleurs euh, de ça. Je peux, le tourner en mode, euh, je peux le tourner en mode vlog si ça vous intéresse. Bon, je vais faire euh, mes sourcils hors caméra parce que faut pas abuser quand même. On est là pour parler de Morphix, Coca-Cola, pas de mes sourcils. Alors, comme d'habitude, je n'ai absolument aucune idée du maquillage que je vais faire. Est-ce que vous pensez que les créateurs de contenu, en général, ils savent exactement ce qu'ils vont faire Moi, ça m'arrive de temps en temps, mais la plupart du temps, je vous assure, je sais pas ce que je vais faire. J'ai aucune idée de ce que je veux faire et c'est pour ça que les vidéos euh, sont pas bâclées mais euh, voilà ça part un peu dans tous les sens quoi. En tout cas une chose est sûre je ne sais pas ce que je vais faire, je ne sais pas quelle forme je vais faire, je ne sais pas comment je vais le faire, je ne sais pas où je vais aller mais je vais absolument utiliser ces deux couleurs voilà ça c'est le thème. Je vais faire euh, comment... j'aurais bien vu un espèce de liner bah ouais mais je vois que ça, un liner avec le contour marron un peu dégradé et à l'intérieur ces deux couleurs là je pense que ça peut bien se marier du coup bah je prends le pinceau liner et je commence par prélever la couleur marron juste ici. Ouais je vais tracer un liner pas trop comment je vais faire comme ça. Évidemment je vais commencer avec le vert j'ai pas du tout mouillé mon pinceau. Hein. Je vais voir ce que ça donne. Waouh. Je vais le mouiller maintenant. Non pas que je sois indécise, hein, mais j'ai vraiment juste envie de voir les deux. Ce que ça rend. Ah bah waouh, ok. Carrément plus intense en le mouillant. Et maintenant, je prends un couleur violet. Ah, oh, je suis déçue. Oh non, je m'attendais pas à ça. Attendez, je vais l'appliquer au doigt peut-être. Ah bah non, je suis déçue. Non mais c'est moche, c'est quoi cette couleur Je vais appliquer du bleu au milieu du coup pour rattraper la cata. Mais non, je suis pas d'accord. Bon bah au milieu c'est la couleur bleue hein, que j'applique. Il y en a qu'une seule, ah bah non. C'est la couleur Flash Forward celle-ci. Bon bah go appliquer le marron, hein. punaise je suis dégoûtée. En fait le violet là il a tout gâché parce que du coup ça s'estompe super mal en dessous. Et tant pis on va rafistoler, l'autre côté on n'utilisera pas de violet et puis voilà. Hein. Désolée j'ai dû rallumer le ventilateur juste quelques minutes sinon je vais fondre. Donc euh, bah écoutez je vais mettre mes fossiles. J'ai dû passer une lingette un, un petit peu pour enlever euh, le, les chutes parce que il euh, y en avait trop et ça faisait pas joli. Mais bref je vais poser mes fossiles. Les fossiles là ça va être des Huda Beauty. En fait non j'ai dit que j'allais coller mes fossiles mais je vais d'abord utiliser le mascara. Enfin le tester, voir ce que ça peut donner. Je vais en appliquer hein, comme si j'allais pas mettre de fossiles. La brosse est, est ouf, elle est hyper, euh, hyper moelleuse. Elle agresse pas du tout les cils. Ok, moi je le sens déjà hein, qui va être bien. Que je vais bien les mettre en tout cas. Parce que bien, euh, tout est relatif en fonction de vous, ce que vous aimez ou pas. Waouh Dieu sait que je suis chiante avec les mascaras. Mais alors lui, moi je suis très dans le volume, mais très... 
cils séparés. J'aime pas quand ça fait des paquets et tout. Et j'avais peur que celui-là fasse des paquets en vue de sa brosse. Mais pas du tout en fait. Je sais pas si vous allez pouvoir le voir. Là, c'est qu'une seule couche. Il recourbe vachement bien. Hein, parce que moi, je recourbe mes cils en général quand je mets du mascara. Je pense que ça va devenir mon go-to mascara là. Et là, les fossiles que je vais mettre en fait, c'est des euh, Beauty Bay. Et je suis désolée, mais j'ai pas. Euh... J'ai pas la référence, je voulais mettre les Houda, mais en fait les Beauty Bay ça va mieux faire puisqu'ils sont un peu incurvés après ce genre de fossiles, vous les trouvez un peu partout. Hein. J'ai dit quoi J'ai dit fossiles incurvés Non, euh, avec euh, l'œil de biche enfin, qui ressort. Je vais venir mettre, of course, un crayon vert dans la muqueuse, si possible vert bien pétant. Euh... Alors c'est la teinte 0, la teinte numéro 5, Givenchy teinte numéro 5, c'est un call waterproof. Donc écoutez, ben c'est reparti. Anti-cerne et ultra la Lilux. Cette fois-ci, j'ai pris le Tarte Shape Tape. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas utilisé. Et je sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'il est un peu clair. Bon, effectivement, il est plus clair que le... Que le Ouda que je mets habituellement. Évidemment, je viens reprendre le marron. Et je vais dégrader en dessous. Pour pas laisser un espace. Hein. Franchement, il est vraiment bien. C'est rare, rare que j'aime un mascara comme ça du premier coup. Même le Charlotte Tilbury que j'aime d'amour... Bah, je l'aimais bien au début, mais pas autant que celui-là. Donc, on peut maintenant passer au gloss. Évidemment, on va éviter. Ça peut être joli, mais je crois qu'on va partir sur du nude. Hein. Je vais quand même essayer ça, juste histoire de... Ah, mais c'est vraiment clair, en fait. Je pensais que ça allait être hyper intense. Évidemment que c'est moche. Enfin, pas moche, c'est moche avec le look, quoi. Petit contour au nude Truffle de chez NYX. Attendez, je remets quand même mon petit crin de beauté qui s'efface à chaque fois que je me maquille. Enfin, qui s'efface, qui ne se voit plus, du coup. Alors que je l'adore, ce crin de beauté. Je vais mettre le Zoeva à l'intérieur. Donc là on a deux sortes de rose, je sais pas si vous allez pouvoir le voir, je vais mettre celui-ci. Je suis pas très sûre d'aimer, ça fait une fan... Non. Je sais pas vous, moi je suis pas hyper convaincue, j'ai rajouté un marron un peu plus foncé. C'est le Sweetie hein, de Morphe. We are finish, I guess. Alors que dire, écoutez, moi je l'aime beaucoup, euh, je la trouve jolie, je la trouve harmonieuse, les, les, les phares m'inspirent. Je suis un peu déçue du phare, mais en vrai je pense que c'est même pas la couleur, c'est juste euh, au niveau de la réflexion, j'aurais dû le placer en premier pour que ce soit plus réfléchissant, puisqu'il y a deux couleurs, c'est un duochrome du coup. J'ai mal calculé mon coup. Cela dit, je trouve que les phares s'estompent très bien entre eux. Je la trouve très bien la palette, je la trouve très bien la collection écoutez j'ai pas vraiment d'avis est-ce que je l'aurais acheté si euh, je l'avais si je l'avais pas reçu euh, probablement que oui sincèrement les prix des produits Morphe sont vraiment dérisoires par rapport aux autres produits make-up bien sûr il y a moins cher mais il y a encore plus cher et honnêtement je trouve que c'est un très bon rapport qualité prix vous me direz vous ce que vous en avez pensé en commentaire vous ce que vous pensez du make-up également et puis écoutez ma foi on en a fini j'aurais adoré rester plus avec vous mais je pense que si je reste 5 minutes de plus sous toutes ces lumières je risque de me liquéfié très sincèrement je vais filer à la douche me démaquiller prendre une douche bien froide et me pousser sous le ventilateur histoire d'attraper une bonne bronchite euh, durant le reste de l'été bref j'arrête de me plaindre je vous laisse vous abonner si c'est pas déjà fait si vous avez apprécié la vidéo ou non me rejoindre sur mon compte instagram comme d'habitude et on se dit à la prochaine vidéo de la semaine prochaine je vous embrasse tous très très fort et d'ici là portez vous bien ciao ciao mouah, mouah, mouah.